3 ou 4% des agriculteurs sont assurés contre les aléas climatiques et autres à l'échelle nationale, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural à partir de la commune de Bnisliman, Wilaya de Medea, où il était hier en visite d'inspection et de travail, mais également de rencontre avec les agriculteurs sinistrés après les dégâts occasionnés par les inondations du 3 mai dernier. Sur cette base, moi je, je dis deux ou trois choses. L'impérieuse nécessité de aller vers les systèmes d'assurance. L'IOM, on a présenté des systèmes d'assurance les plus attractifs possibles. Une réduction de 50% et le paiement des 50% après commercialisation des productions. Il faut vraiment s'intégrer dans le système d'assurance. Et si pour les agriculteurs assurés, le problème ne se pose pas, les non-assurés, et pour leur permettre de relancer leur activité et de reconstituer rapidement leur production, une décision a été prise par le ministère de tutelle pour les indemniser en nature. Éclairage avec Abdelhamid Hamdani, ministre du secteur. Je ne parle pas de remboursement pour ceux qui ne sont pas assurés. Je parle d'une indemnisation en nature et sur le fond du secteur pour permettre la relance de leur activité. Qu'il s'agisse d'un équipement hydraulique, d'une semence, d'un plan, de, je sais pas, d'un animal, on intervient en nature pour leur permettre de relancer leur activité. Un agriculteur qui a perdu une pompe, on va le soutenir sur le pompe. Et il a perdu une canalisation de goutte à goutte, on lui fera la canalisation de goutte à goutte. Un forage, un puits, une semence, voilà. C'est un peu dans cet esprit-là. Je pense que c'est progressivement, moi j'encourage d'y aller vers le système d'assurance. A noter que toutes les indemnisations seront précédées par un contrôle et expertise effectuée par des équipes de la Caisse régionale de mutualité agricole. De Blisliman, Wilaya de Medea, Rima Rahmani, Ajechen 3.